télévisé. Direct Yoa, ouais. il est temps pour nous de recevoir notre premier invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Avec nous, on va parler politique. Vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit eh bien du député national Martin Fayoulou qui n'est plus à présenter, mais nous vous le présentons quand même pour vous qui venez de nous suivre pour la première fois. Bonsoir, président, député national. Je vous appelle comment Coordonnateur. Comme vous voulez, comme vous voulez. Martin Fayoulou, ça me va très bien. Allez, très bien. Alors, comment se porte d'abord l'opposition Très bien. L'opposition politique se porte très bien. Nous nous sommes réunis dans la dynamique de l'opposition pour l'unité d'action. Et nous continuons nos actions. Nous sommes déterminés à ce que le 20 décembre 2016, que le Congo, notre beau pays, puisse avoir un président de la République élu correctement, démocratiquement, mm -hmm. par l'ensemble des euh, euh, Congolais. Oui, et très bien. Apparemment, aujourd'hui, l'opinion ne comprend pas exactement ce que veut l'opposition. Tantôt, vous demandez ceci, après vous changez d'avis. Qu'est-ce que l'opposition congolaise veut au juste Je, je voulais d'ailleurs renchérir. Hein, euh, C'est de quelle opposition Parce que nous savons... On parle euh, de l'opposition en général, et puis on va il y a arriver aux, 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 aux différents démembrements. Mais, mais, merci, merci. Mais vous me direz, vous me direz que euh, c'est à vous de me poser des questions et à moi de répondre. Mais quand vous dites que tantôt vous dites ça, tantôt, mais tantôt on a dit quoi L'opposition est restée sur la même position. C'est quoi cette position C'est qu'il faut à tout prix respecter la constitution. Pas de révision de la constitution pas de changement de constitution et l'élection présidentielle doit se faire en novembre 2016. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre Alors, mais... quelle est la constance Quelles sont les positions divergentes Quelles sont les positions tantôt ceci, tantôt cela de l'opposition Il n'y en a pas. Nous, nous sommes conséquents et nous avons con... avec cet objectif-là, parce que nous sommes pour la démocratie. Nous avons dit que tout s'est passé à San City. San City nous a amené la constitution du 18 février 2006. Et aujourd'hui, nous devons consolider la démocratie. Et nous nous travaillons pour ça. Mais, mais oui. apparemment, il y a plusieurs sons. J'avais dit tout à l'heure dans l'opposition, si vous êtes fac, il y a le Front commun populaire et tant d'autres. L'opposition républicaine et, et voilà. aussi. Hein. Qu'est-ce qui justifie euh, euh, des sons divergents dans l'opposition Il ne faut pas se moquer des Congolais. Je peux vous le dire. Il ne faut pas se moquer des Congolais. C'est quoi l'opposition républicaine quand vous êtes dans le gouvernement pendant que la constitution est claire. C'est pour cela que nous vous disons, nous vous ramenons dans la constitution. La constitution de la République démocratique du Congo dit ceci, euh, si vous êtes dans le gouvernement, vous n'êtes pas dans l'opposition. Il faut lire, il faut lire la loi sur euh, l'opposition, il faut lire, euh, comment dit, l'article qui parle du gouvernement dans notre constitution. Donc il n'y a pas plusieurs sons des cloches. Il y a des gens qui profitent. Il porte l'étiquette opposition, mais il n'est pas opposant. Donc, on est opposant par rapport à quoi On n'est pas opposant éternellement, on est opposant pas dans le vide, on est opposant par rapport au système kabyliste. Vous, vous allez servir le système Kabila, et vous prenez des décisions avec dans ce système-là, et vous vous dites opposant. Monsieur Kengou est opposant Alors, vous dites opposant républicaine. Quand vous aidez Monsieur Kabila à... Euh, consolider sa position. Vous êtes opposant Je vous dis non. Vous, 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 vous êtes contre le dialogue, donc on vous écoutez, entend parler. Écoutez, alors, dommage, vous avez fait le plaisir de m'inviter aujourd'hui. J'aurais aimé que je puisse, ou en tout cas, euh, que euh, dans deux, trois ans, euh, ou juste après l'élection présidentielle de 2011, que euh, j'ai euh, eu l'occasion de parler à vos téléspectateurs. Pourquoi Le 9 décembre 2016, quand on proclame le résultat, le président Tshisekedi dit « Je demande le dialogue ». Il le dit. Et nous s'embrayons. Et nous élaborons, même nous, au niveau des forces acquises de changement, les termes des références du dialogue. Personne n'en veut. Mais ça, c'est nous... le passé. Non, non, nous s'il vous plaît, s'il vous, vous, vous plaît, le passé, on a besoin du passé pour construire l'avenir, le présent et l'avenir. On n'a pas voulu. Mais à l'époque, pourquoi il n'y avait pas nécessité de pouvoir euh, euh, organiser un dialogue Est-ce pour... qu'il y avait nécessité, il y avait crise pour qu'on organise les dialogues Ah bon, aussi, il y a, il y a crise Écoutez, voilà, vous, vous relayez ces 
son des cloches euh, qui, 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 qui sonne mal. M. Mende et les autres ont dit qu'il n'y avait pas crise. Mais nous vous avons dit qu'il y avait crise de légitimité. Est-ce qu'il n'y avait pas crise de légitimité Tu sais qu'il n'a-t-il pas dit qu'il était président de la République mais c'est lui qui l'avait dit, c'est l'engage que lui. Mais ça n'engage que lui, ça n'engage pas les Congolais. Parce qu'il a déclaré. Les Congolais, mais s'il vous plaît, qu'est-ce oui. qu que les Congolais ont dit Les Congolais n'ont-ils pas dit que Kabila n'a pas été élu correctement euh, Si, il y a d'autres mmh. Congolais qui ont dit et d'autres également ont dit mais que. Bien sûr, il y a plus. C'est un pouvoir organisateur de la, de, de, des non, élections écoutez, qui a le, proclamé. Non, mais, et la cour, la cour, à l'époque, c'était la cour. Mais non, non, mais la cour suprême des justices. Mais la cour de Kabila ne peut faire que dans le sens des Kabila. C'est la cour de la République, ce n'est pas la cour. Ce n'est pas la cour. S'il vous plaît, eh bien, écoutez, là, je suis ici pour vous dire, vous donner la vérité des choses. Ok Qu'est-ce qui s'est passé Vous me parlez de dialogue. Les gens n'ont pas voulu dialogue. Nous sommes allés jusqu'à des réunions. On a organisé des réunions opposition majorité. Nous étions là, au Grand Hôtel, avec les ambassadeurs, avec des organisations internationales. Nous sommes allés jusqu'au même chez Martine Kobler pour exécuter. Euh, comment dire, la résolution 2498. Et après, vous savez ce qui s'en est suivi On a dit que non, on n'a pas besoin euh, du dialogue. Mais écoutez, nous, nous avons compris que M. Kabila n'avait pas besoin de dialogue. La preuve, il a convoqué les concertations nationales. Les concertations nationales où on... Mais vous ne parlez même pas des résolutions des concertations nationales. Non, en tout cas, non, vous, non. ça, c est, c est, c est, vous déroutez la population. Non, on veut, non, on veut Alors, vous s'il vous plaît, aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, je vous dis ceci, c'est qu'il n'est pas opportun, il n'est pas opportun d'organiser un dialogue dans le sens de M. Kabila. Aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut aller droit au but. Le but, c'est quoi mmh. Les élections. Et mmh. pour aller aux élections, nous, oui. euh, dans euh, la dynamique de l'opposition, nous avons dit qu'il faut une tripartite. Nous avons une tripartite. Il y a la CENI, vous avez parlé de la CENI. Mais président, euh, je vous appelle président parce que vous êtes président d'une formation politique, vous aviez euh, demandé à ce que la CENI puisse euh, publier les calendriers électoraux global. Mais c'est ce qui est fait. Les calendriers sont publiés, mais vous continuez toujours à réclamer. Qu'est-ce que vous continuez à réclamer Alors, si vous, dites, tantôt, si, si, attendez, vous, si vous demandez ceci, tantôt vous demandez, vous ne savez pas exactement vous-même ce que vous demandez. Quand la CENI a publié les calendriers, son calendrier soi-disant global, le 12 février de cette année, Qu'est-ce que nous avons fait Nous avons publié un contre-calendrier. Nous avons dit... Est-ce que, que vous en avez le pouvoir Mais bien sûr, nous sommes... Quand on dit partie prenante, mmh. est-ce que vous comprenez Nous avons le pouvoir. Déjà, avant que la CENI ne publie son calendrier des 12, nous avons fait des propositions. Parce que nous sommes partie prenante dans le processus. C'est un processus consensuel. Donc, nous avons dit rapporter les élections locales. On ne peut pas faire les élections locales en l'état actuel des choses dans notre pays. Et nous avons dit, voilà, vous publiez les calendriers que vous qualifiez de global, nous sommes d'accord. Et nous acceptons tout. On a dit à la CENI, nous acceptons tout sauf les élections locales. Vous repoussez les élections locales après 2016, et puis ce que vous devez faire, il faut élaborer, construire un fichier électoral crédible. Donc, on commence par l'enrôlement des tous les électeurs congolais. Mais c'est ce qui n'a pas été prévu dans le calendrier global. Voilà pourquoi est-ce que le Front commun populaire de Madame, vous avez contre la révision, excusez-moi, vous accuse de, de favoriser le glissement. Vous n'avez pas lu les calendriers globales. Si c'est pas parce que non, non, vous, non, vous, vous, vous plaît, ne m'embrouillez toujours. Ne m'embrouillez pas. Hein, vous de, 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 toujours des circonstances pour allonger les choses parce que vous n'êtes pas prêt. <rire> ne m'embrouillez pas. Pour, euh, Madame, les parle, euh, ma, oui, Madame oui. parle des calendriers globales. Est-ce que Visez, dans le calendrier il a été prévu? Des prévu. élections, des, 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 des l'enrôlement des, 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 des nouveaux majeurs et l'enrôlement est prévu. C'est ça que je suis en train de vous dire. Lisez à partir du 3, 2 ou 3 janvier, il est prévu la mise à jour du fichier électoral. L'enrôlement, nous avons été avec la CENI le 27 avril de cette année. Nous avons dit à la CENI, vous avez prévu l'enrôlement oui ou non Ils ont dit oui. Nous avons prévu l'enrôlement. J'ai dit, nous avons dit, vous avez prévu l'enrôlement euh, à partir du mois de janvier. Mais ramener cette activité maintenant. C'est comme ça que nous, au niveau de la dynamique de l'opposition, nous avons posé trois préalables à la CENI avant toute élection. Le premier, c'était l'enrôlement de tous les électeurs. Le deuxième, les calendriers consensuels. Le troisième, la neutralité totale de la CENI. Nous étions avec la CENI en réunion 
et ils ont dit qu'ils allaient, allaient répondre. Donc, l'enrôlement, ne, ne déroutez pas les téléspectateurs. Je dis à vos téléspectateurs que l'enrôlement est prévu. C'est l'enrôlement, que ce soit la majorité au pouvoir, que ce soit la CENI, personne n'a refusé. Euh, ben, je comprends pas ce que vous dites. Mais... Personne n'a refusé l'enrôlement, c'est prévu. D'ailleurs, c'est l'un des points qui euh, pourrait être évoqué au dialogue, parce que hein, le président l'a dit. Et on va parler entre autres de l'enrôlement des nouveaux majeurs, mais voilà que vous, opposition, vous refusez encore les dialogues. Comment comptez-vous alors résoudre ce problème Cher ami, euh, ben, ça m'amuse. Vraiment, je peux vous dire que l'enrôlement doit être, aller être discuté au dialogue. Mais vous n'avez rien à faire ou quoi Vous voulez dépenser l'argent de la République comme vous en avez l'habitude, comme ça, jeté par la petite fenêtre La constitution de la République est claire. Cette constitution est le fruit, le fruit d'un effort des énergies des Congolais, des heures, hein, même des années. Et nous avons eu cette constitution appelée constitution du 18 février 2006. Mais cette constitution a tout prévu. Dis-moi, l'enrôlement n'est pas prévu Dans les textes légaux, oui, c'est prévu. C'est dit qu'il faut mettre à jour les fichiers électoraux. C'est prévu. Alors, vous allez encore vous mettre parce que vous êtes mais, habitué mais... à des réunions pour avoir des perdièmes et tout ça, question. et avoir des discuter pour l'enrôlement. Oui, allez, allez, le allez, fait d'aller toujours en ordre dispersé l'opposition, euh, quand on s'approche des échéances euh, électorales, ne pensez-vous pas que ça fragilise l'opposition Je ne sais pas ce que vous appelez l'ordre dispersé. Euh, vous... Il y a ceux-là qui oui. prônent euh, non, non, le dialogue. Vous avez, est que... Est que... Est que... Vous avez l'art de dévier des choses et de distraire les gens. Dès que vous voyez que l'opposition ne va pas en ordre dispersé, je peux vous dire, est-ce que la MP aujourd'hui va à non disperser ou pas. Les MSL qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Les Palou qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Au moins, ils sont des leur autorité morale. Qui sont des mais qui... L'opposition est incapable d'avoir un, un porte-parole. Dans quel pays vous avez vu une autorité morale Parce que vous inventez des termes à vous, un retour à l'authenticité, euh, autorité mais vous morale. Vous réclamez aujourd'hui, vous ne voulez plus des de porte-parole de l'opposition et pourtant vous, vous l'avez réclamé ici. Alors, vous ne suivez pas la qualité. <rire> vous avez déjà entendu par Fayoulou parler de l'autorité morale ou de leader de l'opposition ou de porte parole de l'opposition. Mais c'est pas vous, mais c'est vos collègues qui sont vos collègues. Mais non, monsieur, vous me posez des questions à moi. <rire> Je peux vous dire que cette affaire, c'est le peuple qui choisit un leader. C'est l'autorité morale, ça n'existe pas. Vous êtes président de votre parti, coordonnateur, secrétaire général. Vous êtes autorité morale, ça veut dire quoi Autorité morale pour prendre l'argent euh, du pays et distribuer à qui euh, veut l'entendre, à tout venant, à tout flatteur mm -hmm. qui vit au dépens des euh, l'autorité morale mmh. Très bien. Pour, pourquoi ne pensez-vous pas termine réunir entre l'opposition l'opposition est et avoir une, une vision commune, commune euh, je, vous dis, je vous le répète, je vous, le répète. Et vous avez face à un adversaire qui n'est pas moindre hein? mais je vous le dis, l'opposition oui. est unie il y a la dynamique de l'opposition il y a trois semaines, j'ai rencontré le président Tshisekedi, je suis parti le voir à Bruxelles qu'est-ce que ça veut dire j'ai discuté avec lui, on a discuté on a développé, on a dégagé des consensus sur certains points. Donc, il n'y a pas de problème. Ne vous en faites pas. L'opposition, c'est la population. L'opposition, ce n'est pas un individu, deux individus. L'opposition, aujourd'hui, c'est la population congolaise mmh, qui a décidé que... Ce n'est ni Kabila, Fayoulou, ni ouais. Vital Kamere, ni tu sais qui Mais bien sûr, l'opposition, c'est la population congolaise qui a décidé que M. Kabila part. Et le 20 décembre 2016... Le Congo aura un président élu démocratiquement et ça doit être ainsi. On verra, parce que vous tous, vous semblez parler au nom de, de la population, que ce soit les gens qui sont euh, au pouvoir, parlent au nom de la population, vous de l'opposition, vous parlez au nom de la population, nous verrons euh, ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, on aimerait bien continuer avec vous, euh, monsieur le président, je crois qu'on aura une autre occasion. Mais laissez-moi quand même, laissez oui, quand même dire à vos téléspectateurs... Oui que euh, nous continuons avec notre campagne, la dynamique. Mmh. Parce que vous dites que l'opposition n'est pas unie. C'est la dynamique de l'opposition mmh. qui lance une campagne. Sans le Front commun nous, populaire nous, contre la révision. vous plaît, oui. nous exigeons l'enrôlement de tous les électeurs. 
voilà, un enrôlement que personne n'a refusé. Merci bien, euh, M. Martin Fayoulou. Je rappelle que vous êtes euh, député national, d'abord. Vous êtes également président de l'ECD, parti euh, membre de l'opposition, mais également coordonnateur de quoi, Pierrette Du FAC, Force à Kizou Force à Changement. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, euh, décrypter un peu euh, l'actualité. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, je, nous comprenons que vous êtes restés sur votre soif. Euh, prochainement, nous allons peut-être faire revenir euh, le président Martin Fayoulou pour décrypter d'autres sujets d'actualité.